안녕하세요. 채널 천국의 언어 샘 마리아입니다. 제가 샘이라고 하니까 이것이 어떤 의미인지 몰라서 구글 자동 번역은 소리 나는 대로 샘이라고 읽는데요. 아, 샘이라는 글자가 내포하고 있는 뜻은 바로 물이 항상 흘러나오고 넘치는 곳을 뜻합니다. 지난 시간에는 이삭의 쌍둥이 자녀 에서와 야곱에 관한 말씀을 함께 상고해 보았는데요. 에서가 장자로서 하나님의 복을 어떻게 잃어버리게 되는지 야곱은 하나님의 복을 얼마나 받고 싶어 했는지 그런 것이 중요한 것이 아니라 에서와 야곱이 태어나기 전부터 하나님께서 이들에게 어떤 약속을 하셨고 어떻게 이루어져 가는지를 깨닫는 것이 더 중요하다고 할수 있습니다. 왜냐하면 성경 자체가 하나님과 사람과의 약속이 글로 기록되어져 있기 때문입니다. 또한 이들에게 주어진 약속이 전에 주어졌던 하나님의 약속과 어떻게 연결이 되어 있는지 아는 것도 매우 중요하다고 할수 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 지금 천국의 언어 채널을 듣고 계신 분들 가운데에서도 신앙을 하시는 분들이 계실 텐데요. 나 자신에게 하나님께서는 어떤 약속의 말씀을 주셨는지 반드시 깨달아야만 하는 것을 잊지 마시기 부탁드립니다. 우리가 아담 때부터 살펴보았듯이 신앙은 그냥 장난으로 하는 것이 아니라 생명을 걸고 하는 것이니만큼 우리 영혼과 목숨이 소중하다면 반듯하게 성경 말씀을 깨달아 나가야 하겠습니다. 여태 신앙을 해오신 분들이라면 영의 세계가 있기에 신앙을 하셨을 텐데요. 그동안 내가 잘못 있다, 알고 있다고 해서 신앙 자체를 그만둔다거나 자기의 잘못된 것을 바꾸지 않고 그냥 둔다면 결국엔 육의 사망뿐 아니라 영혼의 지옥형벌도 면하지 못하게 되니 진짜 하나님의 말씀을 기준한 신앙을 해나가야 하겠습니다. 오늘은 창세기 29장에서 창세기 36장까지 상고해 보려고 하는데요. 아담세계 약 1500년은 창세기 2장에서 4장까지 기록이 되어 있었던 것에 비해 노아세계의 약 500년은 창세기 6장에서 11장까지 기록이 되어 있었고 창세기 12장에서부터 24장까지는 아브라함의 약 100년의 이야기가 기록되어 있습니다. 기간은 점점 짧아지고 기록 내용들은 점점 많아지고 있는 것이 보이시나요? 그렇듯 오늘 상고하실 야곱의 이야기는 약 20년 정도의 이야기가 줄을 이루는데 꽤 많은 기록의 장을 가지고 있습니다. 야곱의 이야기를 시작하기 전에 오늘 히브리서의 한 성경을 상고해 보고 가려고 합니다. 사실 맨첫 해에 전해드리고 싶었지만 꾹 참았다가 오늘 전해드리는 것이니만큼 귀를 기울여 주시면 감사하겠습니다. 신앙인들이라면 많이 들어보셨을 내용인데요. 히브리서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 감찰 안하니 지으신 것이 하나라도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 오직 만물이 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 하셨습니다. 하나님의 말씀이 왜 살았다라고 하시는 것일까요? 
운동력이 있다는 것은 움직인다는 뜻인데 어떻게 움직이시는, 움직이는 것일까요? 여러분들은 이 뜻이 무슨 뜻인지 알고 계실까요? 앞으로 배워나갈 것보다는 저와 함께 상고해 보셨던 내용 안에서 하나님의 말씀이 살았다라는 뜻을 한번 살펴보자면 하나님께서는 노아에게 나타나셔서 장차 홍수로 큰 심판을 내리시겠다고 미리 예언을 주시고 약속을 하셨습니다. 약속의 말씀으로 있을 때에는 말씀이 살아있는지 우리가 알수 없습니다. 그러나 약속의 말씀처럼 하나님께서는 큰 홍수로, 홍수로 아담의 세계를 심판하셨기에 그 말씀은 살아서 움직인 것이 맞는 거지요. 그럼 앞으로 노아 때 창세기 구장에 약속하셨던 말씀도 이루실 것이고 아브라함에게 약속하여 주신 모든 말씀도 살아서 이루어져 가겠죠? 지금 우리는 그 약속의 말씀이 살아서 움직이고 있는지 죽은 말씀이어서 이루어지지 않고 믿을 수 없는 분인지를 성경을 따라 하나하나 알아가 보고 있는 것입니다. 또한 하나님의 말씀은 검이라 하셨는데 쪼개는 것이 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼갠다 하십니다. 혹시 이 천국의 언어를 듣고 계시는 분들 가운데에서 하나님의 말씀을 들으시면서 내 혼과 영이 쪼개어지는 고통을 느껴보신 적이 있으실까요? 관절과 골수를 찔린 것처럼 고통스러우셨던 적이 신앙을 하시면서 있으셨을까요? 만약 혼과 영과 관절과 골수가 고통스러웠던 적이 없으시다면 여러분은 살아있는 하나님의 말씀을 만난 적이 있었다는 것일까요? 없었다는 것일까요? 분명 날선 검 같아서 쪼개신다 하셨기에 살아있는 하나님의 말씀을 만나셨다면 분명 고통스러웠을 것이 맞습니다. 그렇지 않다면 심각하게 생각해 보셔야 하는 것이죠. 또한 우리를 상관하시는 자의 눈앞에 벌거벗은 것 같이 드러나느니라 하셨는데 하나님의 말씀에 수술대 위에 오르셨으니 우리는 얼마나 부끄러울까요? 그러나 부끄럽다고 말씀의 수술대 위에서 내려오신다면 영원히 고침받지 못하고 하나님이 계시는 천국에 들어갈 수도 없을 것입니다. 살아있는 하나님의 말씀을 만나게 될때 우리는 몸도 마음도 아픔이 있게 될 것입니다. 그러나 잘 참고 인내해서 고침받고 하나님께서 인정하시고 천국에 이르시는 신앙인이 되셔야 하겠습니다. 오늘 서두가 길었습니다. 본론으로 들어가 보겠습니다. 창세기 29장에 보니 야곱은 무사하게 외삼촌 라반의 집에 도착해서 라반의 환대를 받고 그 집에 머물러 일하게 되는데 일하는 대가로 무엇을 원하느냐고 묻습니다. 라반에게는 두 딸이 있었는데 야곱은 둘째 딸 라헬을 연모하였기에 7년을 일할 테니 라헬을 아내로 달라고 합니다. 봉사하는 7년이 며칠 지나듯 지나서 결혼을 하게 되는데 신혼 첫날 밤을 지낸 후에 일어나 보니 야곱은 깜짝 놀라고 말았습니다. 옆에 라헬이 있는 것이 아니라 큰딸 레아가 옆에 있었던 것입니다. 라반은 첫째부터 결혼시켜야 하는 풍습이 있다 하며 다시 라헬을 부인으로 맡기 위해서 7년을 봉사하라 합니다. 그렇게 두 아내를 얻었는데 사랑하는 라헬에게는 아이가 생기지 않고 레아에게는 루벤, 시무온, 레위 
유다라는 4명의 아들이 태어나게 됩니다. 창세기 30장에 보니 얼굴이 예쁘면 마음도 고아야 할 텐데 라헬은 그렇지를 못했습니다. 아들을 낳게 하지 않으면 죽겠다고 야곱을 협박까지 하는데요. 야곱은 현명하게 아이를 잉태하고 못하고는 하나님의 권한이며 사람이 대신할 수 없다고 딱 잘라 말합니다. 그러자 나헬은 몸종 비라를 첩으로 들여 아들을 낳아달라 하고 단과 랍달리 두 아들을 낳게 되자 레아도 시녀 실바를 첩으로 주어서 갓과 아셀이라는 아들을 더 낳게 됩니다. 또 레아의 큰아들 루벤이 어머니를 위해 합한 채를 준비하는데 라엘은 그것을 빼앗아 가로채고 레아는 그 값으로 야곱과의 사이에서 이사가를 낳고 또 잉태하여 스블론까지 낳게 되고 어여쁜 딸 디나도 낳게 됩니다. 이때서야 하나님은 나헬을 생각하여 아들을 낳게 하시는데 그가 바로 야곱을 이어서 하나님의 역사의 주인공이 되는 요셉입니다. 야곱이 본토로 돌아가기를 원하자 라반은 야곱에게 품싹으로 양 중에서 아롱진자, 점입는 자, 검은 자를 주겠다고 하며 6년을 더 머물게 됩니다. 사실 야곱의 본 마음은 창세기 30장 30절 끝에 잘 나와 있습니다. 외삼촌은 나로 인해 복을 얻었지만 나는 어느 때에나 내 집을 세우리까 하는 것이 야곱의 본심입니다. 야곱은 품싹스로 자기의 양을 만들 때에도 튼튼한 양이 새끼를 벨 때에는 버드나무, 살구나무, 신풍나무에 푸른 가지를 두어 새끼를 베게 하여 얼룩한 것이 태어나 자기의 것이 되게 만듭니다. 그러니 시간이 가면 갈수록 야곱의 소유가 많아질 수밖에 없게 되겠죠. 창세기 31장에 보니 라반도 또 라반의 아들들도 야곱에 대해서 표정이 좋지 않습니다. 그때 하나님께서 야곱에게 조상의 땅, 야곱의 출생지, 야곱의 족속에게로 돌아가라 말씀해 주십니다. 창세기 31장 7절을 보면 야곱이 엄청 힘들게 일한 것들이 나와 있는데요. 외삼촌 라반은 야곱의 품삭을 열 번이나 바꿨고 해치려고 했다는 것도 알수 있습니다. 라반의 두 딸들도 15절에 보니 아버지에 대한 마음이 좋지 않습니다. 야곱은 라반의 집에서 얻은 모든 소유를 가지고 떠나가게 되는데요. 라반이 양털 깎으러 갔을 때 몰래 출발하고 라헬은 아버지의 드라빔, 즉 우상을 도덕질하여 떠나게 됩니다. 그러나 3일 만에 라반에게 이 소리가 들리고 라반은 형제들과 7일 만에 길라산에서 야곱을 따라잡게 됩니다. 위험한 순간이지요 그러나 24절에 보니 하나님께서 라반에게 현몽하셔서 삼과 야곱에게 선악간 말하지 말라 하십니다. 그러니 라반은 야곱에게 큰 책망의 말도 못하고 라반은 드라빔이, 드라빔이 사라진 것에 대해서 화를 내며 찾으라 하였으나 라헬이 약대 안장 아래 놓고 그 위에 앉아 있었기 때문에 찾지 못하게 됩니다. 그래서 야곱이 라반에게 그간 서운했던 이야기를 다 하고 라반은 51절처럼 내 딸들 외에는 아내를 두지 말라 약속하고 서로 침범하여 해하지 말라 하고 돌무더기를 쌓고 증거를 삼게 됩니다. 
야곱이 길을 갈때 하나님의 사자들을 만나 그땅 이름을 마하나임이라 하는데 야곱이 라반의 집으로 왔던 이유를 생각해 보면 에서가 있는 집으로 가는 일이 그리 쉬운 일은 아니겠지요? 그래서 사자를 보내는데 이 말을 들은 에서가 400명을 거느리고 달려온다는 소식을 야곱이 듣게 됩니다. 야곱은 하나님께서 약속하셨던 말씀은 잠시 잊고 기도를 하고 꾀를 내며 고심고심 하다가 창세기 32장 21절에 보니 야곱이 밤에 일어나 두 아내와 두 여종과 열한 아들을 먼저 약복 나루를 건너게 하고 소유도 다 건네게 하고 자기만 남아 어떤 사람과 날이 새도록 시름하게 됩니다. 그 사람이 야곱의 환도뼈를 쳐서 뼈가 어긋났으나 야곱은 축복해 주지 않으면 놓지 않겠다고 하자 28절에 그 사람이 야곱의 이름을 묻고 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼다라는 뜻의 이스라엘이라고 이름을 바꿔주게 됩니다. 야곱이 그 사람의 이름을 물었으나 대답하지 아니하고 야곱을 축복합니다. 야곱은 내가 하나님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 하며 그곳을 부니엘이라 이름하게 됩니다. 이렇게 절뚝거리는 야곱을 만난 에서는 창세기 33장에서 보니 야곱을 안아주고 입맞추어 주는데 야곱은 에서에게 땅에 엎드려 절하며 많은 예물을 주려고 합니다. 그러나 에서는 내게도 충분하다고 사양을 하는데 야곱은 형님의 얼굴을 본 것이 하나님의 얼굴을 본것 같다며 받으라 강권하게 되고 에서가 받게 됩니다. 그런데 한 가지 문제가 생겼습니다. 창세기 33장 12절에 보니 에서가 야곱의 앞잡이, 앞잡이가 되겠다 하면서 야곱에게 따라오라고 하는 것입니다. 우리가 보았듯이 야곱은 장자로서 스스로 자기 집을 세우기를 원했던 것 아니겠습니까? 사실 하나님께서도 리브가와 리브가가 에서와 야곱이 태안에 있을 때부터 두 아이가 두 민족이 되리라 하셨던 것 아니겠습니까? 야곱은 자기의 자식들이 유약하고 양떼나 소도 새끼를 가까이 두었기에 하루만 과히 몰면 모든 때가 다 죽는다고 같이 못 간다고 거절을 합니다. 그러자 에서는 그러면 에서의 사람 몇 명을 야곱의 족속에게 두겠다고 합니다. 야곱은 한사코 거절하여 먼저 가시면 따라가겠다고 하면서 에서를 먼저 보냅니다. 에서가 세일로 돌아가자 야곱은 숲곳이라는 곳에 이르러 자기를 위하여 집을 짓고 짐승을 위하여 우리간을 짓고 그곳을 숲곳이라 부르게 됩니다. 가나안 땅 세겜에 이르러 장막을 치고 그 밭을 세겜의 아비 하몰에게 은 100개로 사고 거기서 단을 쌓게 되는데 큰 사건이 하나 벌어집니다. 야곱의 딸 디나를 그땅 추장 세겜이 강간하고 욕보이게 되는데 디나를 사랑하여 결혼하고자 하여 야곱에게 오는데요. 야곱의 아들들이 들에서 그 말을 듣고 돌아와 모두 근심을 합니다. 세겜의 아비 하몰이 야곱 지방과 서로 결혼시키자 하지만 야곱의 아들들은 할례받지 못한 민족과는 결혼할 수 없다고 하면서 세겜이나 하몰의 민족이 결혼을 하면 결혼시키겠다고 합니다. 하물과 세겜은 그 뜻을 좋게 여겨 마을 남자들을 모두 할례받게 하지만 야곱의 아들 중에서 디나의 오빠 
시무온과 레위가 칼을 가지고 가서 하몰의 집 모든 남자를 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고 모든 재물을 빼앗고 자녀와 아내들도 사로잡아오고 집 속의 물건도 다 노력하게 됩니다. 이에 야곱이 시모온과 레이에게 우리가 숫자가 적은데 저들이 와서 우리를 치면 죽이고 그러면 어쩌하겠냐고 야단을 치지만 시모온과 레이는 당당하게 그들이 우리 누이를 창녀처럼 대우함이 마땅하지 않다고 말합니다. 이런 일 후에 창세기 35장에 야곱이 하나님께 서원하였던 단을 쌓게 되는데요. 단을 쌓을 때 야곱이 요구한 것들을 한번 살펴보겠습니다. 2절에 보니 첫째 이방 신상을 버리라고 합니다. 함께하는 집안의 모든 사람에게 말하는 것으로 모든 이방 신상을 버리라고 합니다. 둘째, 자신을 정결하게 하라고 합니다. 셋째, 의복을 바꾸라고 합니다. 야곱의 말대로 사절에서 보니 모두 행하는 것을 볼수 있는데요. 야곱의 때에는 깎아 만든 이방 신상을 버렸지만 오늘날에는 깎아 만든 우상을 가지고 다니는 사람은 없을 것입니다. 그럼 오늘날에 우리가 버려야 하는 우상은 무엇일까요? 끝까지 알아봐야 하겠지요? 또한 그때는 몸을 정결하게 하였겠지만 오늘날에는 아침 저녁으로 샤워하고 목욕하는 시대인데 육적인 샤워를 뜻하는 것은 아니겠지요? 어떤 뜻일까요? 또 의복을 바꾸라 하시는데 저기 요한 게시록에도 가보면 빨아 입어야 하는 옷이 나오는데 과연 어떤 옷일까요? 우리가 앞으로 천국의 언어 채널을 통해 알아가야 할 것들이 많이 있다는 것에 감사하게 되셨으면 좋겠습니다. 창세기 35장 9절에 보니 하나님께서 다시 한번 야곱에게 나타나셔서 이스라엘이라는 이름을 한번더 말씀하여 주시고 11절에 축복의 말씀을 다시 한번 해 주십니다. 생육하고 번성하고 국민과 많은 국민이 야곱에게서 나고 왕들이 야곱의 허리에서 나온다 하십니다. 여기서 한 가지 우리가 생각해 보고 넘어가야 할 것이 하나 더 있습니다. 이스라엘이라는 나라가 먼저 있었던 것이 아니라 사람 이스라엘이 먼저 있었다는 것입니다. 하나님께서 이름을 바꾸어 주신 이스라엘이라는 사람으로부터 하나님의 약속의 말씀처럼 많은 사람들이 태어나게 되고 그들로 이스라엘이라는 나라가 생긴 것을 우리는 잊으면 안 되겠습니다. 안타까운 것은 창세기 35장 16절 이하에 보니 야곱에게 사랑받던 나헬이 요셉의 동생 베냐민을 낳으면서 죽게 되고 베들레헴에 장사되었고 루벤이 서모 비라와 통관한 사실도 기록이 되어 있다는 것입니다. 야곱에게는 12명의 아들이 있었는데 레아에게 6명의 아들 라엘에게 두 명, 비라에게 두 명, 실바에게 두 명입니다. 야곱이 헤브론에 이르렀을 때 아버지 이삭은 180세에 죽어 조상에게로 돌아가게 됩니다. 그런데요, 야곱이 장자의 축복을 받았다고 했잖아요? 지금 보니까 야곱은 고생을 힘들게 하고 있고 아버지 집에서 편안하게 살면서 아버지의 모든 재산은 에서가 물려받은 거 맞지요? 야곱은 힘들게 외삼촌 나반의 집에서 가지고 나온 재산으로 홀로 자기 집안을 세운 거 아니겠습니까? 그런데 왜 장자의 축복을 야곱이 받았다고 하시는 것일까요? 그 이상한 비밀은 창세기 36장 6절에서 살펴볼 수 있습니다.
에서가 자기 아내들과 자기 자녀들과 자기 집의 모든 사람과 자기의 가축과 자기 모든 짐승과 자기가 가나안 땅에서 얻은 모든 재물을 이끌고 그 동생 야곱을 떠나 타처로 갔는데 두 사람의 소유가 풍부하여 함께 거할 수 없었다고 합니다. 결국 하나님께서 약속하셨던 가나안 일경에 머무르는 사람은 야곱이 되었던 것입니다. 사람의 생각으로는 참 신기하고 이상한 것 같지만 그 이런 것들은 사람으로는 할수 없는 일이고 오직 하나님께서만 가능한 일인 것입니다. 창세기 36장 이하에는 에서의 자손들의 족보가 기록되어 있고 창세기 37장부터는 하나님의 중심 이야기가 야곱에서 요셉으로 이어져가고 있습니다. 이야기는 아직 노아에게 하신 말씀도 아브라함에게 하신 말씀도 이루어진 것은 아닙니다. 다음 시간에는 그 약속 중큰 핵심이 되는 한 가지 사건이 이루어지게 되는데 어떤 말씀과 가정을 통해서 이루어지게 되는 것일까요? 다음 시간에도 천국의 언어 채널과 함께 꼭 동행해 주세요. 아, 여러분 지금 바로 행복하세요. 저는 샘 마리아였습니다.